بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شو بيرو هاشاهين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته আপনি আর প্রশ্ন দুটি শুনলাম প্রথম প্রশ্ন ছিল যে ওজু অবস্থায় যদি লজ্জাস্থানে কেউ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় হাত দেয় তাহলে ওজু ভাঙবে কিনা আটে ছিল ছেড়া মোজা যেমন এমন ছেড়া যে একটা আঙ্গুল হয়তো বেরিয়ে গেছে তো এইরকম মোজায় মাসা করা যাবে কিনা আলহামদুলিল্লাহ ওসালাম রসুল্লাহ নবী আনা মোহাম্মদ শুক্রদিনী ভাই আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলবো যে লজ্জাস্থানে সরাসরি হাত দিলে ওজু ভাঙবে কি ভাঙবে না এই মর্মে বিস্তর এফতলাপ রয়েছে কিছু আলেম মনে করেন যে ওজু ভেঙে যাবে যেমন এটা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহের অভিমত কিছু আলেম মনে করেন যে ওজু ভাঙবে না সরাবস্থায় ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক এটা ইমাম আবু হানিফার মত তারা প্রত্যেকেই যার যার সাপোর্টে দলিল পেশ করেছেন এবং দলিলগুলো বিশুদ্ধ পক্ষান্তরে আরও কিছু আলামায় কারাম বলেন এই উভয় প্রকার দলিলের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে যদি কেউ শাহাবাতের সাথে খাহাসের সাথে উত্তেজিত হয়ে লজ্জাস্থানে হাত দেয় লিঙ্গে হাত দেয় বা লজ্জাস্থানে হাত দেয় তাহলে ওজু ভেঙে যাবে আর যদি এমনি হাত দেয় কোনো প্রকার খাহের ছাড়া তাহলে ওজু ভাঙবে না এ মতটি হলো শেখ রসাইমা ইবন তাইমা রহমতুল্লাহ আলহের এবং আরও অন্যান্য আল্লাহ আকরাম রয়েছেন আল্লাহ নাসুদ আল বানি রহমতুল্লাহ আলহ যিনি বর্তমান জামানার যুগ শ্রেষ্ঠ মহাদেশ তিনিও এটাই বলেছেন যে শাহাবাতের সাথে যদি স্পর্শ করে ইত্তেজনার সাথে তাহলে কেবল ওজু ভাঙবেন অথবা ভাঙবে না এখন আপনি তাহলে বুঝতে পেরেছেন যে ওজু ভাঙবে কি ভাঙবে না বিস্তার এতলাপ রয়েছে আর এ একটা লাফের সমাধান হিসেবে কেউ কেউ বলেছেন যে ওজু করাটা ভালো সতর্কতা তা আমিও এটাই বলতে চাই যে ওজু যদি করেন তো এটা ভালো হবে ইনশাল্লাহ আর যদি না করেন এই জাতীয় দরিদ্র আস্থা নিয়ে আস্থায় যে কিছু হাদিসে সাপোর্ট করছে ওজু ভাঙবে না বলে তো আপনি সেটা করতে পারেন তবে সরাবস্থায় ওজু করে নেওয়াটা হলো সতর্কতা হ্যাঁ দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল আপনার যে ছেঁড়া ফাটা মোজাই মাসা করা যাবে কিনা এবং উদাহরণস্বরূপ বলেছে যে একটা আঙ্গুল বেরিয়ে গেছে তো বাঙ্গুলটা কতটুকু বেরিয়ে সেটা একটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় আলাকুল লেহাল বেশ কিছু আলামায় কারাম শর্ত করেছেন যে মোজাটা সহিস আলম হতে হবে কোনো বড় ধানে ছাড়া ফাটা ফুঁকো ফোটা থাকতে হবে না আবার কিছু আলম মনে করছেন যে মোজা যদি তার বৈশিষ্ট্যের ভেতরে থাকে অর্থাৎ পায়ে লেগে রয়েছে স্বাভাবিকভাবে পায়ের পা ঢেকে রয়েছে কিন্তু অল্প দু এক জায়গা হয়তো ফাটা ফোটা রয়েছে তো তাতে অসুবিধা হবে না কোনো এক তাবে বিদ্যান বলেন যে সাহাবায় ক্যারামদের অধিকাংশেরই মোজা ছিল ছেঁড়া ফাটা মানে গরিবি অবস্থার কারণে তাদের মোজা কারও ভালো ছিল না সুতরাং স্বাভাবিক ফাটা ফুটোতে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ কিন্তু একেবারে যদি মানে বেশি ধরনের ফুটা থাকে তাহলে সমস্যা কি এই আধুনিক যুগে এবং স্বচ্ছতার যুগে একটা ভালো মোজা পরিধান করাতে কাপড়ের এই মোজা যে কোনো একটি এক সাইড ভালো মোজা কিনে ওজু করবে এটাই হলো নিরাপদ পন্থা এবং এর মাধ্যমে কি একটা লাফের টানাটানির ভেতর থেকে উত্তরণ করতে পারবে বা এটাই নিরাপদ পন্থা যে আপনি এক তলাতে বেঁচে থাকবেন তবে আশা করা যায় যে যদি কেউ হালকা ফাটা ফুটো মোজাই মাসা করে কোনো সমস্যা হবে না পরে শেষে বলবো যে মোজার ওপর মাসা করার ক্ষেত্রে যে আমাদের ভারত মহাদাসী চালু রয়েছে হানাফি মাজহাব হিসাবে যে চামড়ার হতে হবে তাহলেই মোজা জায়জ রয়েছে মাসা করা মোজার ওপরে এটা সঠিক নয় বরং সাহাবায় কেরামদের যুগ থেকেই শুরু হয়েছে কাপড়ের মোজার প্রবর্তন এবং সাহাবায় কেরাম অ্যাভেলেভেল কাপড়ের মোজায় মাসা করেছেন সুতরাং মাসা হবে না এমন কথা মন গড়া কথা ছাড়া কিছু নয় তবে মোজাটি আপনার পাক পবিত্র হতে হবে এবং ওজুর জায়গা 
ঢাকা থাকা অবস্থায় থাকতে হবে এবং একবার সেটাকে পরিধান করতে হবে পাক পবিত্র অবস্থায় মানে অজুহীন অবস্থায় মোজা পরে সে মোজায় কিন্তু মাছা করা যাবে না বরং একবার অন্তত অজু করতে হবে অজু করে পাক সাপ হয়ে এই মোজা পরিধান করতে হবে এই মোজার এক্সপায়ারিটি ডেট হলো একদিন এক রাত মকিমের জন্যে আর মোসাফিরের জন্যে তিন দিন তিন রাত এই হলো মোজার মাসা বিষয়ে ডিটেলস আল্লাহ তালা আলাম আসাল্লাহ